வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் பேராசிரியர் பெருமதிப்பிற்கும் பேரன்பிற்கும் உரிய டாக்டர் டி டி எஸ் என அன்போடு அழைக்கப்படும் டி டி ஷண்முகவேல் ஐயா அவர்கள் ஓசூரில் இருந்து நம்மிடையே இணைந்துள்ளார்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் செல்வதற்கு முன்பாக ஐயா அவர்களை பற்றிய ஒரு சில விவர குறிப்புகளை அன்பர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் மதிப்பிற்குரிய பேராசிரியர் டாக்டர் சண்முகவேல் ஐயா அவர்கள் கிட்டத்தட்ட பதிமூணு வருடங்களாக மனவள கலையில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டு மிக சிறப்பாக குரு சேவை செய்து வருகின்றார்கள் ஓசூர் மனவள கலை மன்ற அறக்கட்டளையின் அறங்காவலர் பெங்களூர் கேன்சர் இன்ஸ்டிடியூட்டில் பணிபுரிகின்றார்கள் எம்பிபிஎஸ் எஃப்ஐஎஸ் எஃப்ஐசிஎஸ் போன்ற கல்வி தகுதிகளோடு நமது யோகமும் மனித மாண்பும் கல்வியில் எம்எஸ்சி பட்டம் பயின்றுள்ளார்கள் ஆழியாறு அறிவித்திருக்கோயிலில் அறங்காவலராக உள்ளார்கள் வேதாத்திரியம் எஜுகேஷன் ட்ரைனிங் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷனில் அறங்காவலராக உள்ளார்கள் மருத்துவ சேவையையும் வேதாத்திரிய சேவையையும் இரு கண்களாக பாதித்து மிக சிறப்பாக தொண்டாற்றி வருகின்றார்கள் மேலும் இப்பொழுது சமீபத்தில் முதன் முறையாக ஆழியாரில் நடைபெற்ற இன்டர்நேஷனல் கான்பரன்ஸ் ஆன் சயின்ஸ் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி கருத்தரங்கில் அக்டோபர் இரண்டு அன்று இரண்டு மற்றும் மூன்று ஆகிய நாட்களில் நடைபெற்றது அக்கருத்தரங்கில் பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து அறிஞர்கள் வந்திருந்து சிறப்பித்தார்கள் அதில் சிக்னிபிகன்ஸ் ஆஃப் எபிஜெனடிக்ஸ் இன் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி என்ற தலைப்பில் சேர்பர்சனாக ஐயா அவர்கள் பங்களித்து மிக சிறப்பாக உரையாற்றினார்கள் இது ஒரு பெருமைக்குரிய விடயம் ஐயா அவர்களது வேதாத்திரிய சேவை கணக்கில் அடங்காதது இத்தகு சிறப்பு வாய்ந்த ஐயா அவர்களை இன்றைய நிகழ்ச்சியினை வழங்க வருமாறு அன்பர்கள் சார்பாக அன்போடு வாழ்த்தி வணங்கி வரவேற்கின்றோம் அன்பர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் ஐயா பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் பண்ணுவாங்க அதனால மெயின் ஸ்கிரீனுக்கு அனைவரும் வந்து விடுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் வாழ்க்கை வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடனமா நன்றி என்னுடைய அறிமுகத்திற்கு நான் என்னுடைய பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் போயில அங்கிருந்து பேச ஆரம்பிச்சேன் சரிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடனமா சந்திரமா என்னைய அறிமுகப்படுத்தியதற்கு மிகவும் நன்றி உங்களுடைய தவத்துக்கும் மிகவும் நன்றி இன்னைக்கு நான் பேசும்பொழுது இடையில எல்லாருமே திரும்ப திரும்ப இன்டர்பிரட் பண்ணி கேள்வி கேட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து சும்மா ஒரு கேட்டுட்டு போற ஒரு விஷயம் நான் பேசல இன்னைக்கு எல்லாருமே ஆழ்ந்து சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு விஷயத்த நான் இன்னைக்கு பேச போறேன் தினமும் நம்ம கர்மாவோடு நாம் வாழ்வது எப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு அதுல நம்மளுடைய மனது இல்லாமல் நம்மளுடைய அடிமனதை எவ்வாறு நம்மளது புறமனதிற்கு கொண்டு வந்து அது வாழ்க்கையில் உபயோகப்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு முறைக்காக நான் இது உபயோகப்படுத்தியிருக்கேன் அதனால இந்த பதிவு வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு கோணத்துல பார்த்திருக்கிறேன் இது வந்து எனக்கு மனதில் நான் படித்த ஆர்டிக்கல் வேற அதுல இருந்து எனக்கு உதித்த ஒரு மன விளக்கத்தை நான் இதுல கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அது எந்த அளவுக்கு நான் கொண்டு போகிறதுங்கிறது முடிஞ்ச உடனே நீங்க சொல்லுங்க இப்ப கர்மா அப்படின்னா நம்ம வேதாத்திரி மகரிஷியின் குடும்பத்துல கர்மாவை பற்றி தெரியாதவர்களே இருக்க முடியாது கர்மா கர்ம விளைவு எல்லாமே தெரியும் ஆனா இதுல நாம் பார்க்க போறது கர்மா நம்மோடு நம் உடலோடு வாழ்வோடு எப்படி இருக்கிறது நம் வாழ்க்கையில் கர்மாவோடு எவ்வாறு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த கர்மாவிற்கு நமது மைண்ட் மைண்டுங்கிறத வந்து கான்சியஸ்னஸ் வச்சுக்கலாம் நம்மளுடைய உணர்வுகள் வைத்திருக்கலாம் அந்த பிரஜை அப்படிங்கிறதையும் வச்சுக்கலாம் அந்த பிரஜை அதாவது பிரஜை இருக்கிறதா இல்லையா அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம இது பேச போறோம் அதனால கொஞ்சம் வேகமாகவும் போயிருவேன் இதுல என்னன்னா நம்ம வந்து இது மூலம் நம்மளுடைய கெத்த கர்மாக்களை நிச்சயமாக மாற்ற முடியும் உன் விதியை மாற்ற உன் மனதை மாற்று இதில் நம் நாம் மனதை மாற்றுவது எப்படி அந்த மனம் என்கிற அற்புதமான சக்தியை நம் கர்ம வாழ்க்கையில் உபயோகப்படுத்தி நம்மளுடைய கர்மாவை வெற்றிகரமாகவும் சந்தோஷமாகவும் ஒரு வாழ்க்கையாக மாற்றுவது எப்படி அப்படிங்கிறத நான் இன்னைக்கு பேச போறேன் அதுல வந்து நம் அடிமனதனுடைய சக்தி என்ன அப்படிங்கறத நம்ம இன்னைக்கு புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம எப்பவுமே மனதினோடு வாழ்கின்றோம் ஆனால் அடிமனதோடு வாழ்வதில்லை ஆனா 
அந்த மனதோடு வெளிப்புறவமா வாழ்வதை விட அடி மனதில் இருப்பதை வெளியில் கொண்டு வந்து அதை நம் வாழ்க்கையில் உபயோகப்படுத்தினால் நமது கர்மா எப்படி அழியும் என்பதுதான் நான் இன்னைக்கு பேச போறேன் அதனால இன்னைக்கு பேசுறதே வந்து தி பவர் ஆஃப் யுவர் செப் கான்சியஸ் மைண்ட் அந்த கான்சியஸ்னஸ்ங்கிறதுக்கு வந்து மனம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பொதுவாக இன்னைக்கு வார்த்தை உபயோகப்படுத்திட்டு போறோம் ஆனா உண்மையான அது அர்த்தம் வந்து மனதில் இருக்கும் உணர்வுகளும் மனதில் இருக்கும் பிரக்னைகளும் அப்படின்னு சொல்றோம் பிரக்னைன்னு சொல்லலாம் ஆகையால அது வந்து வெறும் மனம் இல்ல மனதை தாண்டிய ஒரு உணர்வு ரைட் இப்போ அந்த உணர்வை நாம் எப்படி உணர்ந்தா அதாவது நம்மளா கஷ்டப்பட்டு அந்த உணர்வை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் வெளிப்படையாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் குறிப்பிடத்தக்க முறையில் அதை தெரிய வேண்டும் அதை குறிப்பாக தெரிய வேண்டும் அறியக்கூடிய வகையில் அறிய வேண்டும் புலப்படும் வகையில் புலப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதற்கு நம்மளுடைய முயற்சி இருந்தால்தான் அதாவது நம்மளுடைய இன்டென்ஷனல் எஃபர்ட் இருந்தாதான் நம் அடிமனதை நம்மளுடைய புறமனத்திற்கு கொண்டு வர முடியும் அதை எவ்வாறு கொண்டு வருவது அப்படிங்கிறத நான் இன்னைக்கு சொல்ல போறேன் இப்போ நம்ம வேதாத்திரை வந்து நமக்கு வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு டெபினேஷன் கொடுத்திருக்காரு பர்ஸ்பிகாசிட்டின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க முன்மான் நுழை புலம் அந்த விழிப்புணர்வோடு நாம் இயங்கும் பொழுதுதான் நம்மளுடைய அடிமனதை புறமனதிற்கு கொண்டு வருகின்றோம் அதனால அந்த விழிப்புணர்வு அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம வேதாத்திரி அவர்கள் அறுதியிட்டு கூறிய ஒரு பொருள் அதாவது டெபினிஷன் வந்து வேற யாராலும் கொடுக்கப்படவில்லை விழிப்புணர்வு என்றால் என்னன்னா விழிப்புணர்வுனா தெரிஞ்சுக்கிறது தெரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது எப்படி வாழ்வது அப்படிங்கிறதுக்கு நம்மளுடைய மகிழ்ச்சி கொடுத்திருக்கிற அந்த டெபினிஷனை யாராலும் தாண்டி போக முடியாது ஆகையால இந்த டெபினிஷனை நீங்க எல்லாருமே மனப்பாடம் பள்ளி கொள்ள வேண்டியது கடமை அதுல வந்து தேவை பழக்கம் சூழ்நிலை நம்மளுடைய வாழ்க்கை என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளுடைய தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுது இல்லைன்னா நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுகிறது ஆனால் சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுது ஆனா நம்ம எந்த காரணத்திலும் நம்மளுடைய தேவைகள்னாலேயோ பழக்கத்தினாலேயோ சூழ்நிலைகள்னாலேயோ நம்மளுடைய நடுநிலையை மாறாமல் நடுநிலையை காப்பாற்ற வேண்டும் அதுதான் மகிழ்ச்சி சொல்லியிருக்கிற முதல் வார்த்தை அதாவது சுட் நாட் லூஸ் ஹிஸ் செல்ஃப் நீட் ஹேபிட் என்வர்மெண்ட் தீஸ் த்ரீ திங்ஸ் சுட் நாட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் டு லூஸ் யுவர் செல்ஃப் You should not lose yourself. எப்பொழுதும் நடுநிலைமையாகவே இருக்க வேண்டும் ஏன்னா நமக்கு எதாவது தேவைன்னா அது எப்படியாவது குறுக்கு வழியில் அடையணும்னு போனோம்னா அது தவறு பழக்கங்கள் அப்படின்னா மது பழக்கத்திற்கு போவது அல்லது புகை பழக்கத்துக்கு போவது இந்த மாதிரி கெட்ட பழக்கங்களுக்கு போகக்கூடாது சூழ்நிலைகள் நம்ம வாழும் சூழ்நிலைகள் நல்ல சூழ்நிலைகளை வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் கெட்ட சூழ்நிலையில இருந்தா கூட நாம் அந்த வழியில் போகக்கூடாது நாம் எப்பொழுதும் நடுநிலைமையாக இருக்க வேண்டும் அப்ப இந்த நீட் ஹேபிட் என்வைர்மெண்ட்ங்கிறத பல தேவை பழக்கம் சூழ்நிலை இந்த மூன்றிலும் அது நல்லதாக இருந்தாலும் சரி கெட்டதாக இருந்தாலும் சரி நம்மளுடைய நடுநிலைமை நம்ம நல்ல பழக்கத்தை விட்டு மாறக்கூடாது இது வந்து பழக்கத்திற்கும் விளக்கத்திற்கும் உள்ள ஒரு வேறுபாடாக கூட விட்டு வச்சுக்கலாம் அதனால எப்பொழுதுமே பழக்கத்தை விட்டு விளக்க வாழ்வில் வாழ வேண்டும் அப்போ எப்படி வாழணும்னா பேஸ்ட் ஆன் தி பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரசன்ட் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் அண்ட் தி பாசிபிள் ஃபியூச்சர் அவுட் கம் நம்மளுடைய இறந்த கால அனுபவங்கள் அதை வைத்து நிகழ்கால சூழ்நிலைகளை கருத்தில் கொண்டு அந்த அனுபவத்தின் மூலமும் நிகழ்கால சூழ்நிலை வைத்து எதிர்காலத்தில் வரும் விளைவு நல்ல விளைவாக வருவதற்கு தகுந்தவாறு ஒரு முடிவை எடுக்கக்கூடிய திறமைக்கு பெயர் தான் அவேர்னஸ் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் அந்த அவேர்னஸ் வந்து இறந்த கால எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிகழ்கால சூழ்நிலை இவை வைத்து நம் எதிர்காலத்தை நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் நல்லதை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விளைவை உண்டாக்கக்கூடிய செயலை இன்றைக்கு நாம் உருவாக்க வேண்டும் ஆனா கீழே வந்து திஸ் கேன் பி டன் ஒன்லி பை மெடிடேஷன் போட்டிருப்பா இல்லை 
நம்ம வந்து நம்ம எண்ணம் சொல் செயல் மூன்றிலும் வாழ்ந்து கொண்டே இருந்தால் ஒரே விதமாக வாழ்ந்து கொண்டே இருந்தால் அதுவே ஒரு தவ வாழ்க்கை அந்த எண்ணம் சொல் செயல் மூன்றும் அற வாழ்க்கையை அடிப்படையாக கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் நம்மளுடைய எதிர்காலம் நல்ல விளைவுகளையே கொடுக்கும் நமக்கு மட்டுமல்ல பிறருக்கும் சமுதாயத்திற்கும் நல்ல விளைவினையே குடிக்கும் கொடுக்கும் அதனால இந்த விழிப்புணர்வு இந்த அவேர்னஸ்ங்கிற இந்த டெபனிஷனை நம்ம மகிழ்ச்சி நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு அதனால இதை நாம் மனப்பாடம் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஏன்னா இந்த விழிப்புணர்வோடு இருந்தாலே நம்ம கர்மாவை நாம் தொலைத்து விட முடியும் ஏன்னா நம்ம அற வாழ்க்கையிலேயே இருக்கும் பொழுது எந்த கர்மாவும் நிறுத்து போகிவிடும் புதிய கர்மாக்கள் வராது அப்போ அந்த அவேர்னஸ் அந்த விழிப்புணர்வுக்கு இன்னொரு பெயர் தான் கான்சியஸ் சாய்ஸ் மேக்கிங் அதாவது நாம் தேர்வு செய்யும் ஒவ்வொரு விஷயங்களும் விழிப்புணர்வோடு செய்ய வேண்டும் மனப்பூர்வமாக மனதில் அந்த விழிப்புணர்வை கான்சியஸ்னாக்க இங்க விழிப்புணர்வான மனம் என்று வைத்துக்கின்ற விழிப்புணர்வான மனத்துடன் நாம் ஒவ்வொரு முடிவையும் எடுத்தால் நமது கர்மா நல்ல கர்மாவாக அமையும் கீழே இருக்கிறது கர்மா இஸ் போத் ஆக்சன் அண்ட் கான்சிக்வன்ஸ் கர்மா அதனுடைய விளைவு கர்ம விளைவுகள் நம்ம இரண்டு மூன்றாக வரும் அதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் ஆனா இந்த இடத்துல வந்து விழிப்புணர்வோடு நாம் தேர்வு செய்ய முடிவுகள் முக்கியம் அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்லைட்ல சொல்றேன் அப்போ நமக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தெரியும் நம்ம எதை விதைக்கிறோமோ அதை தான் நாம் அறுவடை செய்கிறோம் இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அப்போ நம்ம எதை விதைக்கணும் அந்த விழிப்புணர்வோடு நாம் தேர்வு செய்த ஒரு முடிவினை நாம் வாழ்நாளில் தொடர்ந்து விதைத்து கொண்டே வந்தால் நம்மளது கர்மா நல்ல கர்மாவாக மாற முடியும் அதேதான் வந்து விழிப்புணர்வோடு தேர்ந்தெடுக்கும் ஒரு முடிவு அப்படிங்கிறத முதல்ல விழிப்புணர்வை சொன்னேன் இரண்டாவது விழிப்புணர்வோடு தேர்ந்தெ தேர்ந்தெடுக்கும் முடிவுன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அது இங்கிலீஷ்ல வந்து கான்சியஸ் சாய்ஸ் மேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த விழிப்புணர்வோடு நம்ம எடுக்கும் பொழுது எது நல்லது எது கெட்டது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு வந்து இந்த வலது பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்க விதவிதமா நான் கட்டம் போட்டிருக்கேன் இது சிக்மெண்ட் ஃப்ராய்டனுடைய சைக்கோ அனலைசிஸ் அல்ல இன்ட் ஈகோ சூப்பர் ஈகோன்னு சொல்லுவாங்க ஈகோங்கிறது நம்ம வேதாத்திரி மகர்ஷி சொல்வது ஈகோன்னு ஆணவம் ஆனா சிக்மெண்ட் ஃப்ராய்ட் சொல்வது ஈகோங்கிறது நார்மல் லைஃப் இதுங்கிறது தான் அந்த ஈகோ அடிப்படையான அந்த விலங்கினத்தன்மை கொண்ட குணங்கள் இந்த சூப்பர் ஈகோங்கிறது வந்து தெய்வீக தன்மை கொண்ட குணங்கள் மனிதன் கடலுக்கு மேல அந்த மனதோட வாழும் போது நம்மளுடைய நார்மல் வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் அவனுடைய அடிமனதில் விலங்கினத்தன்மைகளும் இருக்கிறது தெய்வீக தன்மையும் இருக்கிறது அந்த விலங்கினத்தன்மைகள் என்ன என்று தெரிந்து அதாவது நம்மளுடைய நம்பிக்கைகள் நம்மளுடைய உணர்ச்சிகள் நம்மளுடைய பழக்கங்கள் நம்முடைய கலாச்சாரங்கள் இவற்றில் எது நல்லது கெட்டது என்று உணர்ந்து அதை நம்மளுடைய தன்னம்பிக்கையினால் நம்மளுடைய மனதுக்கு கொண்டு வந்து அறிவாக அறிவோடு இணைத்து அந்த முறையில் வாழ்வதுதான் கான்சியஸ் லிவிங் இதுதான் வந்து சப் கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருக்கிற அந்த சக்தியை கான்சியஸ் மைண்டு கொண்டு வரணும் இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னாக்க சோறு கண்ட இடம் சொர்க்கம் மனம் போன போக்கே வாழ்வு அப்படின்னு எதையும் யோசிக்காம நம்ம பாட்டுக்கு ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருப்போம் அதுல நல்லது கெட்டது தெரியாது அதே சமயத்துல நம்ம ஐ புலன்களுக்கு அடிமையாகி அந்த இன்பங்களில் போய் நம்ம வாழ்க்கையை துளைத்து விடுவோம் அதனாலதான் அறிவை அறிவால் உணர்ந்து அறிவை மேம்படுத்த வேண்டும் அதற்கு சப்கான்சியஸ் அடிமனதில் இருக்கும் அந்த நல்லவைகளை புற மனதிற்கு கொண்டு வந்து வாழ்க்கை முறையாக மாற்றி அதை ஒரு தெய்வீக வாழ்க்கையாக மாற்றுவதே நமது குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும் அப்போ இதுதான் அவர் சொல்றது ஈட் அப்படிங்கிறது என்னன்னாக்க ஒரு விலங்கினத்தன்மையான வாழ்க்கை ஈகோ அப்படிங்கிறது மனுஷ வந்து எப்படி வாழ்றோம் அப்படிங்கிறது சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது வந்து நம்மளுடைய தெய்வீக தன்மையாக வாழ்வது இதுதான் வந்து ஃப்ராய்ட் சொல்வாரு அதுலதான் அதுல என்ன சொல்வாரு கான்சியஸ் மைண்ட் 
டென் பர்சன்ட் அந்த பத்து சதவீதத்தில் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஆனால் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் இருக்கிறது ஐம்பது பர்சன்ட்டு அந்த தெய்வீக தன்மை அன்கான்ஷியஸ் மைண்டில் இருக்கு அதனால பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு பர்சன்ட் அடியில் இருக்கிற அந்த விஷயங்களை நம்ம மேலே கொண்டு வந்தால் நம்மளுடைய வாழ்க்கை சொந்தமாகவே முடியும் அதே சமயத்தில் இந்த இடத்துல நான் இன்னொரு விஷயத்தையும் கொண்டு வர ஏன்னா இது நம்மளுடைய அறிவுக்காக சிக்மெண்ட் ஃப்ராய்டனுடைய சிஷியர் ஒருத்தர் தாங்க அவர் பேர் வந்து கார்ல் யங் அப்படின்னு பேரு அவர் தான் வந்து நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கே வந்துட்டார் சிக்மெண்ட் ஃப்ராய்ட் கூட இருந்து வந்து புறமணம் அடிமணம் தெரிந்து தெரிந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையில வந்து டோட்டல் கான்சியஸ்னஸ் கொண்டு வந்தாரு முழு கான்சியஸ்னஸ் அந்த டோட்டல் கான்சியஸ்னஸ் என்ன அப்படின்னாக்க நம்ம வேதாத்திரி எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த நான் அந்த ஒரு ஓர் உயிர் இடங்களில் இருந்து இந்த மனிதன் வரைக்கும் இருக்கும் அத்தனை பதிவுகளும் இந்த உலகத்தின் அந்த பிரபஞ்சத்தின் அத்தனை பதிவுகளும் இருக்கும் இடம் அந்த டோட்டல் கான்சியஸ்னஸ் அந்த டோட்டல் கான்சியஸ்னஸ் அந்த முழு மனதும் மனிதனுக்குள் அடிமனமாக இருக்கிறது நாம் தவ வாழ்க்கையில் போனால் நிச்சயமாக அந்த அடிமானத்தில் இருக்கும் பிரபஞ்ச பதிவுகளை நாம் வெளிக்கொணர்ந்து தெய்வீக வாழ்வு வாழ முடியும் என்று சொன்னவன் வந்து ஹார்லியாங் அப்படிங்கிறவன் இது இவங்கெல்லாம் வந்து ஜெர்மன் சயின்டிஸ்ட் சைக்காலஜி சைக்காலஜிஸ்ட் அப்போ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய சூப்பர் கான்சியஸ் சப்கான்சியஸ் அண்ட் சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் இதையே தான் மறுபடியும் எழுதியிருக்கிறேன் அந்த கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருந்து சப் கான்சியஸ் மைண்ட்ங்கிறது வந்து நம்ம பீட்டா லெவல்ல இருக்கிறோம் சப்கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது வந்து ஆல்ஃபா லெவல்ல இருக்கு அன்கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது கீழே பார்த்தீங்கன்னாக்க டெல்டா பிரெயின் வேவ்ஸ் அப்போ நம்ம பொதுவான வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் அந்த உணர்ச்சி மிக்க அந்த பீட்டா வேவ்ஸ் இருப்போம் ஆனால் சிறிது யோசனை செய்து நமது மனதை உபயோகப்படுத்தி வாழ்ந்து உள்ள நோக்க ஆரம்பித்தால் நம்மளும் ஆல்ஃபா வேவுக்கு போகும் ஆல்ஃபா வேவுக்கு போகும் பொழுது அந்த அடிமானத்தில் இருக்கும் நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு புலப்பட ஆரம்பிக்கும் அந்த ஆல்ஃபா அந்த விஷயத்தோடு நாம் வாழ்ந்தாலே நம்ம கர்மாக்களை தொலைத்து விடலாம் அதே சமயத்தில் நாம் இன்னும் ஆழமாக போய் ஒரு தவ வாழ்க்கைக்கு போய் டெல்டா நிலை அதாவது அன்கான்சியஸ் மைண்டை வெ வெளிக்குடர் அந்த கர்மா சுத் மாக அளிக்கப்பட்டு விடும் இது மறுபடியும் நம்ம திரும்பி படிப்போம் அதனால மனதை வந்து இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து பீட்டா சப்கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து ஆல்பா அந்த அன்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு இன்னொரு பேர் கூட சொல்லலாம் சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் சொல்லலாம் அந்த அன்கான்சியஸ் மைண்ட் இல்லைன்னா சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து இட் பிலாங்ஸ் டு அந்த டெல்டா வேவுக்கு புரிந்து என்று தாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் பிரிச்சு பிரிச்சு படிச்சாதான் நம்ம மனசுல அடிமானதில் இது பதியும் பொழுதுதான் நம்ம எதிர்காலத்துல வாழ்க்கையில உபயோகப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனாலதான் இந்த பதிவுகளை இத்தனை படங்களோட வந்துட்டு இருக்கிறேன் இதான் வந்து நம்ம மூளையை கண்ட்ரோல் பண்ணா சப்கான்சியஸ் மைண்ட வெளியே கொண்டு வந்து அந்த சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட அடைய முடியும் இங்க வந்து நான் திரும்ப என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா அந்த கான்சியஸ் மைண்ட் ஒண்ணு சொல்லியிருக்க சப்கான்சியஸ் மைண்ட் சொல்லியிருக்கிற சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் இதைய தாண்டி இருப்பது பியாண்ட் காம் நம்மளுடைய நமக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயங்கள் அதாவது நம்ம கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருந்து சப்கான்சியஸ் மைண்ட கான்சியஸ் மைண்ட் கொண்டு வர முடியும் சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட கான்சியஸ் மைண்ட் கொண்டு வந்து நாம் இயங்க முடியும் ஆனால் நாம் அதை தாண்டி போகும் பொழுது ஜீவபுக்தி அடைந்து விடுகின்றோம் உடலும் மனமும் இயங்காது நாம் அந்த பிரபஞ்ச கான்சியஸ்னுக்கு உணர்வோடு இணைந்து விடுவோம் நமக்கு எதுவுமே தெரியாது அதுதான் வந்து சூப்பர் கான்சியஸை தாண்டி இருக்கும் பிரபஞ்ச கான்சியஸ்ன்னு சொல்லலாம் யூனிவர்சல் கான்சியஸ்னஸ் இல்லைன்னாக்க பிரபஞ்ச உணர்வு அப்படின்னு நம் பிரபஞ்ச மனம் அப்படின்னு சொல்றோம் பிரபஞ்ச மனத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் நமக்கு இந்த உலகத்துல எதுவுமே இல்லை நம்ம வந்து ஜீவ சமாதி அடைந்த நிலையே அடைந்து விடுகின்றோம் சூப்பர் கான்சியஸ் லெவலுங்கிறது தான் ஞானயோகம் சப்கான்சியஸ்ங்கிறது ராஜ்யோகம் சொல்லலாம் கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது நம்ம வாழ்கின்ற வாழ்க்கைன்னு சொல்லலாம் அப்போ கான்சியஸ்னா மைண்டு சப்கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது வந்து கிரியேட்டிவ் வேர்ல்ட் நம்ம மனதில் இருந்த வாழ்க்கை முறை மாற்றி அமைக்கக்கூடியது சூப்பர் கான்சியஸ்ங்கிறது வந்து தெய்வீக உலகம் 
அப்போ நம்ம பொதுவா வாழ்க்கையில என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம நிறைய வாழ்க்கையில தினமும் ஒரு ஒரு முடிவுகள் தேர்வுகள் ஒரு ஒரு முடிவு எடுத்துட்டே இருக்கிறோம் ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னாக்க நம்ம கான்சியஸா தான் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனா நிறைய விஷயங்கள் நம்மள அறியாமையே டக்கு டக்குன்னு எடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்போம் அப்போ நம்ம வந்து கான்சியஸா எடுக்கிறது இல்லை சோ ஒரு ஒரு முறையும் கான்சியஸா எடுக்கிறதுக்கு பழகணும் அப்போ என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா சப்கான்சியஸ் மைண்ட் இஸ் வெரி பவர்ஃபுல் அடி மனம் ரொம்பவும் சக்தி வாய்ந்தது அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்க முடியும் அப்போ அந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருந்து சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் போடணும் நம்ம என்ன பண்றோம் எப்பவுமே இறந்த காலத்துல நம்ம இருக்கும் மனப்பதிவுகளை வைத்து கொண்டு அதற்கு தகுந்தவாறு தான் இந்த காலத்துல நாம ஒரு முடிவை எடுக்கிறோம் அதனால நம்ம அந்த இரண்டு காலத்திலிருந்து வரும் அனுபவத்திலிருந்து நிகழ்காலத்தில் முடிவை எடுக்கிறோம் என்பது நமக்கு தெரிவதில்லை நாம என்ன நினைக்கிறோம்னா நிகழ்காலத்தில் தான் எடுத்துட்டு இருக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு உதாரணம் என்ன சொல்லணும்னா யாராவது நம்மளை திட்டினா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் உடனே நீ முட்டால் நம்மளை திட்டினா நம்ம திரும்பி என்ன சொல்லுவோம் நீ தான் தான் முட்டால் திட்ட ஆரம்பிச்சிருவோம் இது வந்து அவன் சொல்லி முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம திட்ட ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்ப என்ன நம்ம கான்சியஸ் அல்ல இறந்த காலத்தில் இருக்கிற அந்த பதிவு காரணம் முன்ன யாரோ நம்ம திட்டிருப்பாங்க அப்ப அவனை திட்டிருப்போம் அந்த திட்டம் நம்ம இப்ப இங்க கொண்டு வந்துருவோம் அதே மாதிரி நம்ம யார புகழ்ந்தாக்க நமக்கு அப்படியே சந்தோஷமா இருக்கும் முகம்லாம் மாறிடும் சிரிப்போம் ஆஹா தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எங்கிருந்து வருது அவன் முடி புகழ்ந்து முடிக்கிறதுக்குள்ள நம்ம சொல்லிடுவோம் அப்ப இதுவும் இறந்த காலத்தில் இருக்கின்ற அந்த அனுபவத்தில் இருந்தா நம்ம பேசுற மித்தனவர் யோசிச்சு சொல்றதுல யோசிச்சு சொல்லணும்னா என்ன சொல்லியிருப்பான் யாராவது நம்மளை திட்டினாக்க யோசிக்கிறவன் என்ன தொழில்நுட்பான் இவன் ஏன் திட்டுறான் இவன் எப்போ நம்ம திட்ட மாட்டானே அப்ப இவன் திட்டல ஏதாவது விஷயம் இருக்கும் யோசிச்சு பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சாதான் அது அடிமனத்தில் இருந்து அந்த விஷயத்தை வெளிக்கொண்டு வந்து கான்சியஸா இந்த மனதுக்கு கொண்டு வந்து இந்த வாழ்க்கையில உபயோகப்படுத்திடும் அதே மாதிரி யாராவது நம்மளை புகழும் போதும் என்னடா நம்மளை எப்பவுமே திட்டிட்டு நம்ம விட கோவம் நம்ம மேல விரோதத்தில் இருந்தவங்க நம்ம கண்டாலே பிடிக்காது இவன் நம்மளை இன்னைக்கு புகழ்றானே அப்படின்னா என்ன விஷயம் வேற ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கும் நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும் அதனால இந்த மாதிரி மற்றவங்க புகழ்ச்சிக்கு அடிமையாக கூடாது மற்றவங்க திட்டுறதுக்கு நம்ம வந்து அது துன்பமா எடுத்துக்கூடாது அதை யோசிச்சு முடிவு எடுக்கணும் இதுதான் முடிவு இது எப்படின்னாக்க எவ்வளோ கண்டிஷனல் ரிஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கண்டிஷனல் ரிஃப்ளெக்ஸ் என்னன்னா முதல்ல நாய்க்கு வந்து பிரெட் கொடு சாப்பாடு கொடுத்தா என்ன ஆகும் சா சாப்பாடை பார்த்த உடனே அதுக்கு வாயில தண்ணி ஊடும் ஆனா கொஞ்ச நாளைக்கு மணி அடிச்சுட்டு அப்புறம் சாப்பாடு கொடுங்க அது மணி சத்தம் கேட்கும் அப்புறம் சாப்பிடும் கொஞ்ச நாள் விட்டு சாப்பாடு நிறுத்திட்டு மணியை மட்டும் அடிங்க அதுக்கு வாயில தண்ணி ஊறிடும் இதுதான் நம்ம இறந்த காலத்தினுடைய வாழ்க்கையிலே வாழும் தற்கால நிலைமை இதுதான் வந்து கண்டிஷனல் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க நம்ம அந்த இறந்த கால வாழ்க்கையிலேயே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோங்கிறதான் அந்த நாய் மாதிரியே மாறிடும் அந்த சாப்பாடு இருக்குது இல்லை பெல்லு அடிச்ச உடனே நமக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் வந்துடும் அப்புறம் தான் தெரியும் அடையடைய சாப்பாடு இல்லைங்கிறது அந்த சாப்பாடு இல்லைங்கிறது புரியறது தான் சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருந்து கான்சியஸ் மைண்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டியது நம்மளுடைய தேவை அப்போ இதுதான் நான் முதலே சொன்னது நம் நம்ம ஒருத்தர் புகழ்ந்தா எப்படி நம்ம ஒருத்தர் இகழ்ந்தா எப்படி அப்படிங்கிறத நான் இதுல சொல்லியிருக்கேன் சோ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்க எல்லாமே இறந்த கால வாழ்வினுடைய அந்த அனுபவத்திலேயே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதனால நாம எடுக்கிற முடிவெல்லாம் இப்ப உதாரணமா நம்ம நல்ல ஒரு ஸ்வீட்டை முன்ன சாப்பிட்டுருக்கோம் அப்ப இப்ப அந்த ஸ்வீட்டை நினைச்சா கூட வாயில ஊறும் அந்த ஸ்வீட்டை விட்டுட்டு வேற யாராவது ஸ்வீட் கொடுக்கும் போது அந்த ஸ்வீட் கொடுத்தா நல்லா இருக்குமே நினைச்சிட்டு இந்த ஸ்வீட்டை சாப்பிட்டா நல்லா இருக்காது ஆனா அந்த ஸ்வீட்டை விட்டுட்டு இந்த ஸ்வீட்டை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போனாதான் அது ருசியா இருக்கும் அதனால அந்த கடந்த கால அனுபவத்தை நிகழ்காலத்தில் உபயோகப்படுத்த கூடாது அதை அறிவை உபயோகப்படுத்தி நல்லதா கேட்டதா என்று தெரிந்து உபயோகப்படுத்த வேண்டும் அப்ப இது எப்படி செய்யணும் நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கும் போது நம்ம அந்த முடிவை ஒரு ஸ்டெப் பின்னாடி வந்து அந்த முடிவை நம்ம கண்ணு முன்னால வச்சுட்டு நான் இந்த முடிவை எடுக்க போறேன் இந்த முடிவு நான் எடுக்கிறது சரியா தப்பா அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அதான் கான்சியஸ் சாய்ஸ் மேக்கிங் அண்ட் விட்னஸிங் விட்னஸிங்னாக்க நம்ம தான் சாட்சி சா நாம் எடுக்கிற முடிவுக்கு நம்மளே ஒரு சாட்சியா இருந்து இந்த முடிவு ரைட்டா தப்பா அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி 
அப்புறம் அந்த முடிவை எடுத்தா அது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எப்படி அடிமனத்திலிருந்து ஒரு விஷயங்களை மேல் மனதிற்கு கொண்டு வந்து நாம் எடுக்கும் முடிவோடு பொருத்தி இது சரியா வருமா வராதா என்று யோசித்து முடிவெடுப்பது முதல் ஸ்டெப் அந்த நமக்கு எல்லாமே புரிஞ்சு அடிமனதிலிருந்து கொண்டு வந்து அறிவை உபயோகிச்சு எல்லாமே எடுத்திருப்போம் இருந்தாலும் இது ரைட்டா தப்பான்னு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இல்லையா அப்போ நான் படித்த அந்த புத்தகத்துல அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவர் பெரிய ஞானி அவருடைய புத்தகத்துல எழுதியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு முடிவை எடுக்கும் பொழுது உன் மனதுக்கும் ஒரு சந்தோஷம் வந்ததுன்னா அது கரெக்ட் உள்ள போகும் ஆனா இவ்வளெல்லாம் யோசிச்சும் ஒரு முடிவை எடுத்து உன்னுடைய மனதுல அல்லது உடம்புல அந்த ஒரு சந்தோஷமான ஃபீலிங் இல்ல ஏதாவது ஒரு இரிட்டேஷன் தெரிஞ்சதுன்னா முடிவை எடுக்காது இன்னும் கொஞ்ச நேரம் யோசி இன்னும் கொஞ்ச நேரம் யோசிக்கும் போது அந்த உடம்புக்கு ஒத்து போகக்கூடிய ஒரு முடிவு வரும் அந்த முடிவை நீ தாராளமாக எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த ஒரு முடிவு தான் நமக்கும் நம்மை சுற்றி உள்ளவர்களுக்கும் நன்மையை கொடுக்கும் அப்போ அந்த முடிவை எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னும் சில விஷயங்களும் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம உடம்புல வந்து உடம்பு சந்தோஷமா இருந்தாக்க அந்த முடிவு கரெக்டு அதே சமயத்துல நம்ம இதயம் நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கும்போது அது பிடிக்கலன்னா நம்ம இதயம் உடம்புடன் துடிக்க ஆரம்பிக்கும் இது வேண்டாமேன்னு சொல்லும் ஆனா அந்த மாதிரி சொல்லிச்சுன்னா இதயத்துக்கு பிடிக்கலன்னா எடுக்காதீங்க இதயமும் சந்தோஷமா இருந்து அமைதியா இருந்ததுன்னா அந்த முடிவை எடுக்கலாம் இதான் அது நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு தெரிந்த முடிவு இது நல்லது தான் கொடுக்கும் தெரிஞ்சதுன்னா கம்ப்ளீட் கண்டிஷனா நம்ம எடுத்துட்டு போயிடலாம் அதே சமயத்துல ஒரு சில முடிவுல நமக்கு சரியான விழிப்புணர்வு இல்லைன்னா நம்ம யோசிச்சு எடுக்கணும் நம் மனது என்ன சொல்லுகிறது என்று நினைக்க வேண்டும் கட் ஃபீலிங் சொல்லுவாங்க நம்மளுடைய வயிற்று பகுதி எவ்வாறு உணர்கிறதுன்னு சொல்லணும் அந்த மாதிரி உணர்ந்து ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டும் அதனால நம்ம இதயம் என்பது வெறும் ரத்தத்தை அழுத்தக்கூடிய ஒரு பம்ப் இல்லை அதுக்கும் அறிவு திறன் இருக்கிறது அதற்கும் அந்த ஆன்மீக உணர்வு இருக்கிறது அது இந்த உலக அறிவோடு இணைந்து இருக்கிறது இட் இஸ் கம்பைண்ட் வித் தி பட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் தி ஹார்ட் இஸ் கம்பைண்ட் வித் தி யூனிவர்சல் ஃப்ரீக்வன்சி அதனால அந்த இதயத்தின் துடிப்பையும் அறிந்து நாம் செயல்பட வேண்டும் இந்த படத்தை பார்த்தா தெரியும் நிறைய இடத்துல நம்மளுடைய மனசு வந்து இது செய்யலாம்னு தோணும் ஆனா அதே சமயத்துல உள் மனது வந்து இது வேண்டாம் இது தப்புன்னு சொல்லும் அதுதான் நம்மளுடைய இதயம் நம்ம இதயம் வந்து எல்லாத்தையும் எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு சொல்லும் ஆனா இந்த அறிவு என்ன பண்ணும் இந்த ஐந்து புலன்களுக்கு அடிப்பட்டு அடிமைப்பட்டு அந்த ஐந்து புலன்களின் ஆசைகளில் போவதற்கு துடிக்கும் அந்த இடத்துல தான் நாம இன்னும் கொஞ்சம் யோசிச்சு நாம் இந்த ஐந்து புலன்களின் ஆசைகளில் போகிறோமா இல்லை அதை தியாகம் செய்து நமக்காகவும் மற்றவர்களின் நலனுக்காகவும் ஒரு முடிவு எடுக்கிறோமா என்று யோசிக்கும் பொழுது நமது இதயத்திலிருந்து நமக்கு ஒரு முடிவு கிடைக்கும் அந்த முடிவை எடுக்க வேண்டும் இதுதான் நம்ம இதயம் அடிமனதோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது நம் இதயத்திலிருந்து நம் அறிவுக்கு வருவது எல்லாமே நல்ல முடிவுகளாகத்தான் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து நம்ம வயிற்று பகுதியில இருந்து அந்த ஃபீலிங் வரும் உதாரணமா கட் ஃபீலிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கட் ஃபீலிங்கிறது வந்து நம்ம குடலுக்கும் நம்மளுடைய மூளைக்கும் சம்பந்தம் இருக்கிறது அதாவது நரம்பு மண்டலத்திலும் அதுக்கு கனெக்ஷன் இருக்கிறது அந்த பயோம்ஸ் சொல்லுவோம் கிருமிகள் நல்ல தன்மையை கொடுக்கும் கிருமிகள் மூலமாகவும் கனெக்ஷன் இருக்கிறது ஆன்மீகமாகவும் அதுக்கு கனெக்ஷன் இருக்கிறது அதனால நம்ம வயிற்று பகுதியும் அமைதியாக இருந்தால் வயிற்ற கலக்காம பேதி ஆகாம அது ஏதாவது நம்ம ஒரு தவறான எமோஷனலா இருக்கும் போது என்னன்னா வயிற்ற கலக்கும் பேதி ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் இல்லாம அதுவும் ஒரு அமைதியாக இருந்தால் அதையும் ஒரு குறிப்பாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அப்போ நம்ம அன்கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருந்து ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்து கான்சியஸ் மைண்டுக்கு கொண்டு வந்து அது முடிவெடுக்காமல் வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தால் நம்மளுடைய வாழ்க்கை நம்மளுடைய கடந்த வாழ விதை வினைப்பதிவு வழியாகத்தான் போய்கொண்டிருக்கின்றே தவிர ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கைக்கு போக மாட்டோம் 
அதனால அன்கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருந்து கான்சியஸ் மைண்டுக்கு வருவதற்கு நாம் உணர்வு பூர்வமாக அறிவு பூர்வமாக யோசித்து யோசித்து எண்ணம் சொல் செயல் மூன்றையும் செயல்படுத்த வேண்டும் அப்போ இதையே நம்ம தொடர்ந்து இந்த மாதிரி செய்து கொண்டே இருந்தால் ரெகுலரா பண்ணிட்டே இருந்தாக்க அது நம்மளுடைய ஒரு பழக்க வழக்கமாகவே மாறிவிடும் அதான் சொல்லுவாங்க வாட் எவர் வி பிளான்ட் இன் அவர் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் நரிஷ் வித் ரெப்படிஷன் அந்த அடிமனதுல போட்டு திரும்ப திரும்ப யோசித்து கொண்டே இருந்தால் அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் உண்மையான வாழ்க்கையாக மாறிவிடும் நம்ம நினைத்து பார்க்க முடியாத நிலைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கை மாறிவிடும் ஏனென்றால் நம்மளுடைய அடிமனம் இந்த பிரபஞ்ச உணர்வோடு தொடர்பு கொண்டது அந்த பிரபஞ்சத்தை நம்மோடு இணைப்பதற்கு உதவுகிறது ஆகையால் நம் அடிமனதை உபயோகப்படுத்தி நம் வாழ்க்கையை நடை நடைமுறைப்படுத்த தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் திரும்ப திரும்ப அது செய்து கொண்டே இருந்தால் அது ஒரு பழக்கமாகவே மாறிவிடும் இப்போ இந்த நம்ம கர்மாக்கில் எப்படி சுத்தம் செய்வது நம்ம மூன்று விதமாக படிச்சிருக்கிறோம் அது வந்து அது அனுபவத்தை தீர வேண்டும் முதல் இது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதனால நமக்கு என்ன கர்மா இருக்கோ இது வந்து என்னுடைய கர்ம வினையின் பதியாக வந்தது இதை நான் அனுபவிக்க வேண்டும் இதை நான் அனுபவித்துக் கொள்கிறேன் என்று எந்தவித துக்கமும் இல்லாமல் அதை அனுபவித்து கடந்து போனால் நம்ம கர்மா தொலைந்து விடும் இரண்டாவது முறை அது மேலடுக்கு பதிவுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மேலடுக்கு பதிவுங்கிறது என்னங்கிறத நமக்கு எனக்கே ஒரு டைம் டவுட் ஆயிரும் மேலடுக்கு பதிவுனா எதை கொண்டு வந்து ஏன்னா நல்லதே செஞ்சுட்டு இருந்தா மேலடுக்கு பதிவு அப்ப அந்த கெட்ட கர்மாவை என்ன பண்ணதுன்னு சொல்லும் போதுதான் தெரிஞ்சுது அந்த கெட்ட கர்மாவை எப்படி மாற்றி அந்த கெட்ட கர்மாவுக்கு எப்படி ஓர் மேலடுக்கு பதிவை உண்டாக்குதுங்கிறத நான் இப்ப என்ன சொல்ல போறேன் அந்த மேலடுக்கு கெட்ட கர்மா நம்ம கிட்ட இருக்கு அந்த கெட்ட கர்மாவை நல்ல கர்மாவாக மாற்றி அதற்கு ஒரு மேலடுக்கு பதிவை எவ்வாறு உண்டாக்குதுங்கிறத நான் இங்க சொல்றேன் அதாவது உதாரணமா நம்ம ஃபுட்பால் விளையாடும் போது கால் உடஞ்சிடுச்சுன்னு வைங்க அப்ப அது என்ன கர்மா அப்போ நம்ம இதுல இருந்து என்ன நினைக்கணும்னா ஐயோ என் கால் உடஞ்சிடுச்சேன்னு உட்கார்ந்து அழுதுட்டு இவன் அவன் அடிச்சதுனால வந்தது இவன் அடிச்சதுனால வந்ததுன்னு மற்றவங்க மேல பழிய போட்டு என் கெட்ட நேரம் என் கர்மான்னு அழுதுட்டு நம்மளுடைய வாழ்க்கையை அழிப்பதா அல்லது இந்த கர்மாவினால் இந்த கால் உடைந்தது என்ற கெட்ட கர்மாவினால் இது எனக்கு என்ன அறிவுரையை கூறுகிறது இந்த அறிவுரை மூலம் நான் உலகிற்கு என்ன அறிவுரை கூற விரும்புகிறேன் அப்படின்னு ஒரு கெட்ட கர்மா வந்துனா அதை நாம் யோசிச்சு நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் உரிய முறையில் எப்படி மாற்றுவது என்று யோசனை செய்து மாற்றுவதுதான் மேலடுக்கு பதிவு அந்த மேலடுக்கு பதிவுக்கு இன்னும் உதாரணம் சொல்லணும் இப்ப என்ன பண்ணணும் இப்போ அந்த கால் உடஞ்ச உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஃபுட்பால் விளையாடும் போது இந்த மாதிரி விளையாடக்கூடாது இப்படி விளையாட வேண்டும் இந்த மாதிரி விளையாடினால் கால் உடையாது அதே சமயத்தில் நீங்க இன்னும் நன்றாக விளையாட முடியும் என்று யோசித்து அது எவ்வாறு விளையாடுவது என்று நீங்கள் உங்களுக்குள் தெரிந்து கொண்டால் அது உங்களுக்கு இருக்கு மெசேஜ் அதே மெசேஜ அந்த ஃபுட்பால் எப்படி அடிபடாமல் செய்ய வேண்டும் நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸும் உபயோகப்படுத்தி ஒரு புத்தகமாக எழுதி சொசைட்டி கொடுத்தாக்க அது மற்றவங்களுக்கும் உதவும் இந்த மாதிரி ஒரு கெட்ட கர்மாவை நல்ல கர்மா நமக்கும் சொசைட்டிக்கும் நல்ல கர்மாவாக மாற்றி அதை எப்படி கெட்ட கர்மாவிலிருந்து நல்ல கர்மாவுக்கு கொண்டு வந்து உபயோகப்படுத்த முடியும் என்று கொண்டு வருவதுதான் மேற்படும் பொழுது அது நமக்கு கொடுத்த ஒரு சான்ஸ் ஆக வைத்துக் கொண்டு அதை நாம் மாற்றி நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் உபயோகப்படுத்தும் முறையில் மாற்ற வேண்டும் அப்போ மூணாவது வந்து தவ வாழ்க்கை இது வந்து தவம் இருந்தா நம்மளும் நம்ம புக்கில் அதே தான் படிச்சிருக்கிறோம் நம்ம வந்து நம்மளுடைய மனதுக்கும் நம்மளுடைய ஆன்மாவுக்கும் இடையில் இருக்கும் இடைவெளி தவம் செய்ய செய்ய அந்த இடைவெளி அதிகமாகி நாம் ஆன்மாவை நோக்கி போக போக நம்மளுடைய அழுக்குகள் எப்படி நம்ம துவச்சு அலாசும் பொழுது ஒவ்வொரு முறையும் அலாசும் பொழுது அந்த அணுக்கு போகிறதோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு முறையும் நாம் அந்த ஆன்மாவை நோக்கி போக போக இந்த உடைகள் அலசப்பட்டு அந்த கழிவுகள் நீக்கப்பட்டு சுத்தமடைகின்றோம் 
ஆகையால் மூன்று ஒன்று அனுபவிப்பது இன்று மேலடுக்கு பதிவு மூன்றாவது தவத்தின் மூலம் செய்வது இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு வாழ்க்கையை வாழும் பொழுது நமக்கு அந்த கர்மா என்பது நமக்கு அது ஒரு வரமாக மாறி நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கும் சந்தோஷத்திற்கும் வெற்றியைக்கும் ஒரு அடிப்படையாக மாறும் அப்படிங்கிறது தான் கர்மா சோ அப்ப நம்ம கர்மாவை என்ன பண்ணணும் நமக்கு என்ன கர்மா அப்படின்னு தெரியணும் ஐடென்டிபிகேஷன் பண்ணணும் அதுல என்னென்ன விஷயம் இருக்கு அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணணும் அனலைஸ் பண்ணிட்டு இதுக்கு என்னென்ன முடிவுகள் எல்லாம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பல முடிவுகளை ஆராய்ந்து ஒரு முடிவை எடுத்து அதை செயல்படுத்தினான் அது மூலம் வரும் விளைவுகளை மறுபடியும் படித்து அதை மேலும் மேலும் நாம் மேல் படுத்துவது எப்படி என்று செய்வதுதான் எவல்யூஷனரி லைஃப் கர்மாவின் உயர் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணும் முதல்ல இன்னைக்கு நான் எந்த முடிவு எடுத்தாலும் அந்த முடிவை நாம் வந்து அறிவுபூர்வமா யோசிச்சு பார்க்கணும் அப்புறம் அறிவுபூர்வமா யோசிச்சுட்டு அது எனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் நன்மையை கொடுக்கிறதா என்று ஆராய வேண்டும் அப்புறம் அது ஆராய்ந்ததுக்கு அப்புறம் என்னுடைய மனதையோ என்னுடைய வயிற்று பகுதியோ அல்லது எந்த உடம்பையோ கைடன்ஸ் கேட்கணும் அது இல்லாமல் மற்ற பெரியவர்கள் அவர்களுடைய கைடன்ஸை கேட்டு நாம் ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டும் இதுதான் வந்து என்னுடைய கர்மாவின் ஒரு மறுபரிசீலனை அல்லது மேற்பார்வை வாழ்க வளமுடன் தேங்க்யூ ஐயா வாழ்க வளமுடன் நன்றி ஐயா அவர்கள் அன்பர்களின் கேள்விகளுக்கும் இப்பொழுது பதிலளிக்க இருக்கின்றார்கள் கேள்வி கேட்க விரும்பும் அன்பர்கள் கை சின்னத்தை உயர்த்தும் போது அவர்களுக்கான வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் கேள்வி கேட்க விரும்பும் அன்பர்கள் கை சின்னத்தை உயர்த்துமாறு அன்போடு கேட்டுக் கொள்கின்றோம் முதலாவது அன்பராக கேலக்சி ஏ தாட்டி வாழ்க வளமுடன் ஐயா உங்களுக்கு அன்மிட் கொடுத்திருக்கு மோகன்தாஸ் ஆவடி அறிவித்திரு கோயில் இருந்து பேசுறேன் ஐயா ரொம்ப எக்ஸலண்ட் ஐயா இந்த மாதிரி அவ்வளவு கிளியரா எடுத்து எங்களுக்கு எல்லாம் தெல்ல தெளிவா எடுத்து வரைச்சிங்க இதுல முடிவு எடுக்கிறது எப்படி சரி ரொம்ப அதை பத்தியும் அதை இதய துடிப்போட கனெக்ட் பண்ணுங்க இதய துடிப்புக்கும் அந்த முடிவு எடுப்பறத எப்படி ஐயா கொஞ்சம் விளக்கமா சொன்னீங்கன்னா பரவாயில்ல இல்ல நம்ம இதயங்கிறது மனசாட்சி மாதிரியும் வச்சுக்கலாங்க நம்ம கெட்டது செய்யும் பொழுது மனசு சொல்லும் வேண்டாம் இது நீ செய்யாதுன்னு சொல்லும் ஆனா நம்ம அந்த ஐம்புலன்கள் அடிமையில அதுல போயிரும் ஆக்சுவலா அந்த மனசாட்சிங்கிறது இயங்கும் இடம் நம்ம பெரியவர்களா என்ன சொன்னாங்கன்னாக்க இப்போ மனசு தொட்டு சொல்லுன்னு சொல்லுவாங்க நீ உண்மையே சொல்றியா நீ மனசு தொட்டு சொல்லுன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் சார் இதெல்லாம் ஒரு சில பாவனைகள் மனசு தொட்டு சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவாங்க தன்மாற்ற நிகழ்ச்சி நம்ம இறை துகள் வந்து மாறி இதாயிட்டு பஞ்சபூதம் பஞ்சம தன்மாத்திரைகள் ஆகி மனிதன் முறையும் வந்திருக்கு இல்லையா எல்லாத்திலயும் மேற்கொண்டு அதுக்கப்புறம் மாறுதல் ஆகாம மனிதனுடைய நின்னுடுச்சு இது வந்து லட்சக்கணக்கான வருஷமா நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயங்க மனிதன் வந்து அறுபதாயிரம் வருஷம் தான் ஆகுது இன்னும் ஒரு லட்சம் கூட தாண்டல வரலாம் நம்ம வந்து ஒரு சிறு துளி அதனால மாறலாம் அதனால இல்ல நம்ம அவசரப்படக்கூடாது அதுக்கு டைம் இருக்கு நம்ம வாழ்க்கையில பார்க்க முடியாது அவ்வளவுதான் மாற்றம் பின்னாடி போடலாம் வரலாம் வரலாம் மாற்ற ஒன்றுதான் எப்பவுமே மாற்றம் இல்லாதது வரும் ரொம்ப நன்றி வாழ்க வளமுடைய வாழ்க வளம் நன்றி நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் அடுத்த நண்பராக சுரேஷ் ஐயா அவர்களை என்று அழைக்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா அம்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்க ஐயா ஐயா மிகவும் சிறப்பானவர் ஐயா நாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் முயற்சி பண்றேங்க ஃபாலோ பண்றதுக்கு 
அம்மா ஒரு சின்ன விண்ணப்பம்மா என்னன்னா அந்த வாலியார்ல நடக்கிற ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஒன் மந்த் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஒரு பிடிஎஃப் போட்டு இதுல அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போட்டீங்கன்னா நம்ம அன்பர்களை அனுப்பி வைக்கிறதுக்கு எளிமையா இருக்கும் வருதேமா <laughs> எங்களுக்கு <laughs> 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 ஷெட்யூல் போட்டு பாஸ் ஆன்ப்ல ஆட்ல அனுப்பிடலாம்ங்க சேர்றதுக்கு வாழ்க்கை வளமுடன் ஐயா சொல்லுங்கமா மா வாழ்க்கை வளமுடன்மா அம்மா சொல்லுங்கத்தோட அந்த நிகழ்வுகள் அனைத்துமே PDFல போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கமா ஐயா அவர்கள் அவங்களோட நம்பரை போட்டாருனா அவருக்கு வாட்ஸ்அப்ல நாம அனுப்பி வச்சிருக்கோம் ஆமா அதுதான் மா நானும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சாட் பாக்ஸ்ல நம்பர் போட்டாருனா நம்ம அந்த குரூப்ல போட்டு விட்டுறோம் வாழ்க்கை வளமுடன் மா நன்றி மா நன்றி முருகேசன் <laughs> அனைவருக்கும் சேர்ந்து பயனடைவோங்க இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட்லயே நம்ம இருந்து பழகிறதுக்கு என்ன செய்யலாங்க சப்கான்சியஸ் மைண்டு பயன்படுத்தி பலன் அனுபவிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாங்க அதாங்க அந்த விழிப்புணர்வோடு நம்ம இறந்த கால அனுபவத்தையோ மற்றதையோ உபயோகப்படுத்தாமல் நிகழ்காலத்திற்கு தேவை இன்னைய சூழ்நிலைக்கு எது தேவை அப்படிங்கிறத நம்மளுடைய அறிவுபூர்வமாக உபய உபயோகிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய சப்கான்சியில் இருக்கும் மைண்டு விஷயங்கள்லாம் வெளியே வரும் அதையே நம்ம உபயோகப்படுத்தும் அப்ப நம்ம என்ன மெடிடேஷன் என்ன எடுத்துக்கலாங்க மெடிடேஷன் இல்ல அமைதியா உட்கார்ந்து யோசிக்கணும் ஓ உடனே ஒரு முடிவு எடுக்க கூடாது இந்த முடிவு வந்திருக்கு இதுக்கு என்ன தீர்வு இதை எப்படி எடுக்கலாம் இது எடுத்தா நமக்கு நல்லதா மற்றவங்களுக்கு நல்லதா எல்லாருக்கும் நல்லதா ஒரு முடிவு வரணும்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சீங்கன்னா அதை யோசிக்கிறது தான் நீங்க அடிமனதோட காண்டாக்ட் பண்ற திறவுகோல் நம்ம என்ன பண்றோம் யோசிக்கிறதே கிடையாது அவன் சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள நீங்க திருப்பி அடிச்சிருவோம் அந்த யோசிக்கிறது தான் வழி அப்புறங்க அந்த நம்ம அந்த லெப்ட் பிரெயின் என்ன உபயோகத்துக்காகுங்க ரைட் பிரெயின் என்ன உபயோகத்துக்காகுங்க ஐயா ஐயா ரைட் பிரெயின் லெப்ட் பிரெயின்ங்கிறது வந்து நம்ம பாஷைய பழக்கம் நம்ம காலேஜில் படிக்கிறது இதெல்லாமே வந்து நம்ம அறிவு கூறுமா வர்றதெல்லாம் வந்து லெஃப்ட் பிரெயின் சரிங்க ரைட் பிரெயின்ங்கிறது வந்து எப்படின்னா அது வந்து ஒரு எழுத்தால குறுக்க முடியாது அன்பு பாசம் கருணை கிரியேட்டிவிட்டி ஒரு புலவர் வந்து அவனுக்கு கவிதை எழுதக்கூடிய அந்த திறன் ஒரு ஓவியனுக்கு அந்த ஓவியம் எழுதும் அந்த யூகிக்கும் திறன் இது எல்லாமே வந்து வலது மூலையில தான் வரும் நீங்க வெறும் படிப்பறிவை வச்சுட்டு கவிதை எழுத முடியாது படிப்பறிவை வச்சுட்டு ஓவியம் எழுத முடியாது அதற்கு என்று அந்த யூகிக்கும் அறிவு அதுதான் வந்து வலது மொழி அன்பு பறிவு பாசம் எல்லாமே அந்த வலது மொழிதான் அந்த ரெண்டும் இணைஞ்சாதான் அவன் தெய்வீக மனிதனாகிறான் ஓ சரி 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 நன்றி வாழ்க வளமுடன் நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் 
டாக்டர் ஒரு சின்ன இடைவேளை எடுத்துக்கலாமா வாழ்க்கை நன்றி வாழ்க்க வளமுடன் அன்பானவர்களே நேற்றைய தினம் நிறைய அன்பர்கள் குரு காணிக்கை வழங்கி மகிழ்ந்திருக்கிறார்கள் இன்னும் நிறைய அன்பர்கள் குரு காணிக்கை வழங்கியும் வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் குரு காணிக்கை வழங்கிய அன்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகளையும் வாழ்க்க வளமுடன் வாழ்த்துக்களையும் குருவினுடைய நினைவிலிருந்து தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மனம் உவந்து தாங்கள் அளிக்கும் குரு காணிக்கைக்கு இந்திய வருமான வரித்துறையின் ஏடிஜியின் படி வருமான வரி விலக்கு உண்டு என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் தற்போது ஆழியாரில் இந்த நவம்பர் மாதம் முதல் வாரத்துக்கான நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய அறிவிப்புகள் ஆழியாறு நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய அறிவிப்புகள் அக்டோபர் முப்பது முதல் நவம்பர் ஐந்து வரை மௌனம் பேராசிரியர் வெங்கட்ராமன் ஐயா அவர்களால் நடத்தப்படுகின்றது முப்பது அன்பர்கள் வரை கலந்து கொள்ளக்கூடிய வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக நவம்பர் ஒன்று முதல் ஐந்து வரை முழுமை நல வாழ்விற்கு மனவளக்கலை யோகா என்ற பயிற்சி அன்பது ஐம்பது அன்பர்கள் வரை கலந்து கொள்ளக்கூடிய வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக நவம்பர் ஒன்னு முதல் இருபத்தாறு வரை ஆரோக்கிய முகாம் ஸ்கை வெல்னஸ் கோர்ஸ் நடைபெற உள்ளது இருபத்தைந்து அன்பர்கள் கலந்து கொள்ளலாம் காயகல்ப பயிற்சி நவம்பர் ஒன்னு பதினைந்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தொன்பது ஆகிய தேதிகளில் மாலை நான்கு முதல் ஏழு மணி வரையிலும் நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று காலை பத்து முதல் ஒரு மணி வரையிலும் நடைபெற உள்ளது பத்து அன்பர்கள் வரை கலந்து கொள்ளலாம் விஷன் பிரம்மஞான அருள்நிதியர் பயிற்சி தெலுங்கில் நவம்பர் ஒன்னு முதல் ஐந்து வரை நடைபெற உள்ளது இருநூத்தி ஐம்பது அன்பர்கள் கலந்து கொள்ளலாம் பேராசிரியர் புத்தாக்க பயிற்சி எம்ஆர்சி தெலுங்கில் நவம்பர் மூன்று முதல் ஐந்து வரையும் இதன் கலந்து கொள்ளக்கூடிய அன்பர்கள் ஐம்பது பேர் துணை பேராசிரியர் பயிற்சி தெலுங்கில் நியூ ஏபிடி நவம்பர் மூன்று முதல் ஐந்து வரை அன்பர்கள் இருபத்தி ஐந்து பேர் அகத்தாய்வு பயிற்சி நிலை ஒன்று நவம்பர் நாலு மற்றும் ஐந்து கலந்து கொள்ளக்கூடிய அன்பர்கள் நாற்பது அன்பர்கள் ஆழியாறு தொடர்பு எண்கள் ஏழு அஞ்சு ஒன்பது எட்டு ரெண்டு அஞ்சு ஒன்பது ஏழு மூணு மூணு செவன் ஃபைவ் நைன் எயிட் டூ ஃபைவ் நைன் செவன் த்ரீ த்ரீ மற்றொரு எண் ஜீரோ ஃபோர் டூ ஃபைவ் த்ரீ டூ எயிட் எயிட் செவன் த்ரீ த்ரீ பூஜ்ஜியம் நான்கு இரண்டு ஐந்து மூன்று இரண்டு எட்டு எட்டு ஏழு மூணு மூணு இமெயில் முகவரி ஏவோ ஆலியார் அட் வேதாத்ரி டாட் ஏசி டாட் இன் இந்த விவரங்களை குறித்து வைத்துக் கொள்ளலாம் நீங்கள் உங்களது நம்பரை சாட் பாக்ஸில் அனுப்பும் போது உங்களுக்கு இந்த பிடிஎஃப் ஃபார்ம் அனுப்பி வைக்கப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் தற்போது கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சிக்குள் செல்லலாம் அடுத்த அன்பராக அரக்கோணத்திலிருந்து செல்வம் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க்கை வளமுடன் செல்வம் ஐயா ஒன்னா <laughs> 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 நல்லதுக்கும்ல <laughs> மனைவி நல்லா செஞ்சாங்க ஆனா வெளியாளம் கிட்ட பட முடியும் அதை எப்படி நிவர்த்தி ஆகி வெளியே வர்றதுன்னு நினைச்சேன் ஆனா நீங்க பதில் கொடுத்துருக்கீங்க 
ஆனா என் உள்ளத்துல நினைக்கிறது ஒண்ணு முடியுங்க ஆனா நல்லா நான் கேட்கற கேள்வி அத்தனையும் பதில் சொல்லிட்டீங்க இவங்க சிந்திங்க ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க எதைத்தோட பேசுங்க மனதோட இருங்க அது அத்தனையுமே நிவர்த்தி கிடைக்கும் அவசரப்பட்டு செஞ்சிடாதீங்க எல்லாமே பொறுமையா யோசனை பண்ணா நல்லா இருக்கும் என்ற மாதிரி நீங்க அருமையான கருத்து கொடுத்தீங்க நான் கேட்கற கேள்வி அத்தனையுமே உங்க பதிலே வந்துருச்சுங்க ஆரம்பத்துல நான் என்னவோ நினைச்சேன் எப்படி இருக்குன்னு நானும் நல்லா அருமையா இருந்தது ஐயா உங்களுடைய ஸ்பீச் இந்த காலத்துக்கு தேவையான ஸ்பீச்சுங்க இது எல்லா மனசுலயும் இதை கேள்வி கேட்க வேண்டியது இருந்தது பதில் சொல்ல வேண்டியது இருந்தது ஆனா நீங்க அத்தனையுமே உங்களுடைய வார்த்தைகள் அத்தனையுமே ஒவ்வொன்றும் தங்கமா அப்படியே பொண்ணு எழுத்துக்களால் பொருக்கிற மாதிரி மகரிஷ் மாதிரி அவ்வளவு அருமையா வந்ததுங்க ஐயா ரொம்ப நல்லா இருந்தது கேட்கறது கேள்வி இல்லாத பண்ணிட்டீங்க அத்தனைக்குமே சொல்லிட்டீங்க அம்மாவும் அதை விளக்க நல்லா கோர்த்து அழகா ஒவ்வொன்றா சொல்லி அருமையா செஞ்சாங்க ரொம்ப வாழ்க வளமுடன் ரொம்ப திருப்தியா இருந்தது நான் அந்த மாதிரி தற்சோதனை பண்ணி மனசை திருப்தி இதயத்தோட பேசி எது நல்லது கெட்டதுன்னு நம்ம நீங்க சொன்ன மாதிரி எடுத்துன்னு அடிச்சிடறோம் ஏன்னா ஒரு பதில் வந்தான் அந்த மாதிரி அடிக்காம யோசனை பண்ணி நிதானமா செஞ்சா நம்ம வாழ்க்கையிலையும் நிம்மதியா இருக்கலாம் மனம் சந்தோஷமா இருந்தாவே போதும் ஐயா நானும் ஆஞ்சியோ பண்ணி இந்த மாதிரி கோவத்தினால ரெண்டு ஸ்ட்ரென்ட் வச்சுட்டேன் ஒரு வருஷம் ஆச்சுங்க ஐயா ரொம்ப நல்லா இருக்கிறேன் இப்ப மகரிஷியினுடைய தவத்தையும் இதெல்லாம் நான் செய்யறதுனாலதான் உண்மையிலேயே ரொம்ப 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 நல்லா அதுல இருந்து மீண்டு வந்துங்கிறேங்க ஐயா ரொம்ப நல்லா துணை பேசுறேங்க அரக்கோணம் ஜோதி மனநிலை மனவளக்கலை மன்றத்துல இருக்கேன் ஐயா ரொம்ப நன்றி ஆழியா இருக்கு நான் அடிக்கடிக்கு வருவேன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் நன்றி 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 வாழ்க வளமுடன் ஐயா வந்துட்டு திடீர்னு இதை செய்யணும் அப்படின்ட்டு ஒரு யோசிக்கிறது அடுத்த செகண்ட் மறைஞ்சிருக்குது ஐயா அதுக்கு என்ன ஐயா பண்றதுமா நான் இப்ப இதை இதை வந்து இதை செய்யணும் அடுத்தது இதை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பேன் ஐயா அது வந்து நான் ஞாபகம் வரும் அடுத்தது நான் உடனே நான் மறைஞ்சிடுறேன் ஐயா அது செய்யறது நீங்க ஒரு டைரி வச்சுட்டு எழுதிக்கணுமா இல்ல ஒரு டைரி வச்சுட்டு எழுதிக்கணுமா டைரி வச்சுட்டு எழுதிக்கணும் சரி நானே அதான் பண்றேன் நிறைய இடத்துல கல்யாணத்துக்கு எல்லாம் கூடுவாங்க வாங்கி வச்சிருவோம் கடைசியில மறந்துடுவோம் அதனால ஒரு டைரியில எழுதி வச்சிருவோம் இது முக்கியமான விஷயங்கள வாழ்க தெளிவான உரை ஐயா ஐயா ஒரு சின்ன சந்தேகம் இப்ப சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல வந்து நம்ம இதுவரைக்கு இருந்த நினைவுகள் எல்லாமே பதிஞ்சிருக்கு சப்போஸ் அதுல கெட்ட பதிவுகள் அதிகமா இருக்குது அப்படின்னா அதை எப்படி நம்ம ரீப்ரோக்ராம் பண்றதுங்க ஐயா தேவை பழக்கம் சூழ்நிலை இதுல எப்படி தப்பான பழக்கமா இருந்தாலும் சரி தேவையாளே அமைந்தாலும் சரி எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் வேதாத்திரத்தில் இருக்கும் நாம் வந்து நடுநிலைமை மாறாமல் இருக்க வேண்டும் அதே சமயத்துல நம்மளுடைய எண்ணம் சொல் செயல் எல்லாமே ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் அது நிஷ்காமிய கர்மமாக இருந்து மற்றவர்களுக்கும் சமுதாயத்திற்கும் உதவக்கூடிய நிலையிலேயே நாம் ஒவ்வொரு முடிவுகளையும் எடுத்தால் வாழ்க்கை நல்லா இருக்குமா அனுபவங்கள் கூட இருக்கலாம் 
ஆனா நம்மளை வழி நடத்துவது வந்து கருமையம்தான் அதிலிருந்து வரும் வினைகள் தான் நம்மை வழி நடத்துகிறது அந்த வினைகளில் நல்லது இருக்கும் கெட்டது இருக்கும் ஒரு கெட்டது வரும் பொழுதுதான் நம்ம அந்த அதாவது சஞ்சித கர்மாவும் பிரார்த்த கர்மாவும் நல்ல நம்ம கையில் இல்லை ஆனா இது சஞ்சித கர் ஆனா ஆகாய கர்மா நம்ம கையில இருக்கு அதையதான் விதியை மதியால் வெல்லலாம் இன்னைக்கு நம்ம கரெக்டா வாழ்ந்தா நாளைக்கு நடக்க போறது பூரா நன்றதாக நடக்கும் சரிங்கய்யா ரொம்ப நன்றிங்கய்யா வாழ்க வளம் வாழ்க வளம் ஐயா நீங்க வந்து இந்த சிமெண்ட் சாடோட ஒரு சீடர் மாதிரி கால் ஜங்க் அவரோட தியரி பத்தி சொன்னீங்க கான்சியஸ்னஸ் பத்தி அதுல ஒவ்வொரு மனிதனோட மனதிலையும் ஒருவர் ஒருவர் தொடர்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு இல்லையா அது வந்து நம்ம மகிழ்ச்சி வந்து நம்ம காந்த களத்தால இணைஞ்சிருக்கோம் சொன்னதும் அதுவும் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் நம்ம அதாவது நம்ம வந்து சூப்பர் கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு போகும்போது என்ன தெரியுதுன்னா இந்த உலகத்துல உயிர் உள்ள இடங்கள் உயிர் இல்லாத இடங்கள் அத்தனையும் அந்த பஞ்சபூதங்களால் ஆன கடவுளால் படை அந்த சக்தியால் படைக்கப்பட்டவைகளே ஆகையால் நாம் எல்லாம் ஒன்றே அப்படின்னு நினைவுக்கு வர்றதுதான் வந்து சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் அதே தான் அதான் வந்து கலெக்டிவ் கான்சியஸ்னஸ் நான் சொல்லிடுறோம் எனக்கு என்னன்னா ஒரு மேலை நாட்டு அறிஞர் வந்து நம்மளுடைய தத்துவத்தை தொட்டு சொல்றது அதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பாக்குறேன் சிக்மெண்ட் ஃபிராய்டு வந்து நம்ம பிலாசபிக்கல் சைடு வரல அவன் மனதனுடைய வியாதிகளை மட்டுமே சொல்லி போனாரு அவருடைய சீடர் இவர் தான் வந்து அந்த ஆள் மனதுக்கு போய் ஒத்து வருது அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அதனாலதான் இன்னைக்கு கம்பல்சரியா கொண்டு வந்து சொன்னேன் ரொம்ப அருமையான விஷயம் மிக சிறப்பு ஐயா நன்றி ஐயா நம்ம நிகழ்ச்சி நிறைவு பண்ணிக்கலாமா ஐயா பண்ணிக்கலாமா உங்களை வாழ்த்திடுறோம் ஐயா நம் கடமை அறவ